Hola, buenas, feliz Navidad y vamos a continuar con el curso de, de Lightroom. Ya hemos visto todos los paneles de biblioteca y revelado. Bueno, el revelado quizás nos falten algunos de aquí de este lado, que ahora iremos viendo. Y ahora vamos a ver cositas sueltas que hay por ahí escondidas y nos pueden venir muy bien. Hoy vamos a, a centrarnos en la herramienta de mejorar fotografías, que es duplicar la resolución con una supuesta mejora por inteligencia artificial. Y bueno, como vais a ver, no hay mucha diferencia real a duplicar la imagen normal. O por lo menos yo aquí no llego a apreciarla. Quizás habría que hacer pruebas de impresión, pero yo no noto. Bien, como veis, tenemos aquí una foto. Esto es una ampliación del 200%, si no me equivoco, sí. Y para ser de la Sony A6400, sí es bastante nítida. Incluso al 200% se ve muy bien. Así que vamos a quitar este zoom. Y para acceder a esta función le damos con el botón derecho en la fotografía. Mejorar. Tres puntitos. Le damos y ya nos va a cargar. Aquí en la vista previa. Aquí en la vista previa tenemos aquí abajo a la derecha. A ver si carga. Un menos. Le damos y por ejemplo vamos a coger de referencia las fotos. La, las fotos, las flores. <coughs> y aquí está cargando. Bien, super resolución. Duplica la resolución de la imagen. Es ideal para imágenes y impresiones grandes. Bien, aquí esto es, estamos viendo la vista previa mejorada y si pulsamos, sin mejora. Como veis, aquí sí se nota una diferencia en los bordes de los pétalos, de estar pixelados, pasan a estar como una especie de enfoque. Centrado y un poquito de micro contraste. Y aquí sí vemos que realmente si mejora y con mejora sí hay diferencia. Pues le damos a mejorar y nos va a crear un DNG con el mismo nombre, pero le va a añadir mejorado. Y aquí está creándolo. Aquí arriba a la izquierda vemos la barra. No es muy lento. Ponía unos 20 segundos. Está pues una cosa que veamos está haciendo continuamente. Es una cosa puntual. Y a ver si termina. Y ya va a terminar, ya va a terminar, ya terminó. Bien, pues ya tenemos aquí el mejorado. Y nos crea una pila con las dos fotos, la normal y la mejorada. Vamos a establecer la mejorada como referencia. Y nos vamos a poner en la normal para poder ampliar las dos al, al doble. Y ahora vamos a... Aquí en la barra de trabajo, mostrar referencia. Bien, aquí estamos mejorado a la izquierda y el normal a la derecha. Aquí vamos a ampliar al 200%, por ejemplo en las flores. Vamos a asegurarnos. Y aquí nos va a hacer una ampliación del 100%. Pero aquí va a ser la misma ampliación porque en este caso tenemos 8000 por 8000 píxeles. Bien, pues como veis... Yo realmente no noto una diferencia brutal y sinceramente esta función no le encuentro utilidad porque realmente hay partes que veo mejor en la no mejorada, incluso ampliando aquí al 200% que en la mejorada. Yo creo que una foto, aunque sea de un poco justa de resolución enfocada, bien tomada y con un enfoque que se puede hacer posteriormente en Photoshop o aquí con una buena máscara de enfoque, y un enfoque un poco más, a lo mejor de un 50 y con una buena máscara para tampoco meter mucho ruido eh, realmente yo lo veo casi mejor y también podemos tocar incluso la textura a ver si estamos afectando, sí un, un toquecito de textura le va a dar también una especie de enfoque y yo realmente no noto nada de diferencia como podéis ver Y es que incluso hay veces que veo mejor la que no está mejorada. Así que nada, que sepáis que está ahí esa función. La cuestión es que está ahí, pues se puede, siempre se puede probar. Y en caso de que no, de que el resultado no sea bueno, pues se puede coger. Y ahora tenemos el mejorado y eliminar. Y ya está. Eliminar del disco. Y ya estamos en la fotografía normal. Así que nada, 
aquí simplemente os quería explicar esta función. Como veis, a mí no me parece, no la veo mucha utilidad hoy en día. De hecho, hay un vídeo muy bueno de David López que utiliza Olympus y hace unas fotos de paisaje con la PNF aquí en la Sierra de Madrid y espectacular. La, el sentido del vídeo es que es comprobar si realmente los 20 megapíxeles de la PNF dan para imprimir a un tamaño grande imprime en un formato bastante grande que será un metro de largo no, no lo acuerdo ahora exactamente pero unas fotos muy grandes que no creo que ninguno vayamos a imprimir más grande de ese tamaño y consigue unos resultados muy buenos y luego siempre nos quedará la como veremos en los próximos capítulos la opción de tomar una panorámica y ahí tendremos tamaño de sobra para imprimir él lo explica que en, en, al ampliar el tamaño la foto la vamos a ver más lejos entonces no requiere los 300 píxeles por pulgada que es el estándar de impresión que te puedes ir a un 240 a un bueno está entre 300 y 240 el estándar pues puedes bajar incluso a 200 y bueno que realmente una foto aunque no tenga tanta tanta resolución como la vas a ver un poco más alejado porque es grande se va a ver muy nítida y de hecho en el vídeo se aprecia muy bien que las fotos se ven espectaculares Así que nada, eh, simplemente quería hacer el capítulo cortito para que sepáis que está esta función y, y bueno, por probarla y a lo mejor alguien le convence más. Esto ya muchas cosas son subjetivas y son gustos. Así que nada, lo vamos a dejar por aquí. Un saludo, eh, que lo paséis bien estas fiestas y nos vemos en el próximo vídeo. Intentaré grabar alguno más para estos días, que tenemos más tiempo libre. Un saludo y gracias por ver el vídeo. Por cierto, comentar que ya estamos cerca de los 300. Vamos a acabar el año con 300 suscriptores, seguro. Y nada, recordaros que si os gusta el curso y la fotografía, en especial paisaje, que iré subiendo más vídeos y tengo un montón de proyectos pendientes que, que ya estoy maquinando. Así que nada, un saludo y gracias por ver el vídeo.